Olá, tudo bem? Esse é o vídeo sobre a prova de compreensão e produção de textos da segunda fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná. E o tema de hoje é o texto opinativo. Esses vídeos, só para lembrar, não têm por objetivo mostrar para você como fazer um bom texto, e sim mostrar como que os textos da prova são corrigidos para que você saiba exatamente o que fazer no dia da prova. Muito bem? E aqui temos, então, um texto opinativo, ou melhor dizendo, uma proposta de produção de um texto opinativo com um texto bem grande. O título do texto, Esquerda, Direita ou Centro, está demonstrado aí, e a gente vai ver que esse texto é bem grande. Então, se você quiser, pause o vídeo para dar uma lida na primeira parte e na segunda parte, ou então vá na descrição do vídeo que contém a prova com o enunciado completo. Muito bem? Agora vamos então ler a proposta, certo? Segundo o autor, o maior acesso à informação modificou a participação das pessoas no debate a respeito de política. Escreva um texto explicitando como o autor caracteriza o cenário atual no tocante a essa participação. E com base na distinção que ele faz entre os diferentes posicionamentos políticos, defina em qual deles você se enquadra. O seu texto deve ter de 10 a 12 linhas, definir sua posição atendo-se aos elementos apresentados no texto base, justificar a posição assumida por você. Importante, olha que legal, você será avaliado pela consistência dos argumentos escolhidos e pela clareza e organização do texto, não pela posição que tomar. Isso aqui foi bem interessante só para deixar o candidato à vontade, ou seja, ele poderia se caracterizar como uma pessoa de esquerda, de centro ou de direita. O importante aqui na avaliação seriam os argumentos e a clareza do texto e não o posicionamento em si. Muito bem, eu fiz o vestibular desse ano, fiz o texto e aí está a prova do crime, certo? Aí está o texto escaneado. A questão pedia que o texto tivesse de 10 a 12 linhas e como você pode perceber, o texto aí tem 12 linhas e não, então está tudo correto. Transcrevendo esse texto aí no computador para ficar mais fácil da gente visualizar, agora vamos enfim aos critérios de correção. Primeiramente, os somatórios. Como que você ganha ponto na prova? Muito bem? Beleza, nesse texto em específico, o primeiro critério era mencionar o surto de politização. E esse critério valia um ponto. Lembrando, até o vestibular desse ano aí, de 2016 para 2017, cada questão valia 12 pontos. A partir do vestibular desse ano, 2017 para 2018, cada questão vai valer 20 pontos. Serão três textos ao invés de cinco. Se você olhar o texto do autor, Leonardo Antunes, você percebe que ele comenta aí logo no primeiro parágrafo que o brasileiro, de repente, resolveu se politizar. No texto, você percebe também que isso foi colocado logo no começo. Então, ponto garantido. O outro critério era falar da pouca experiência brasileira no debate político. E esse critério também valia um ponto. Como você percebe, o Leonardo Antunes escreve... Há um agravante, justamente por não termos prática de debater a respeito de política. Ou seja, ele está comentando aí a nossa pouca experiência sobre o debate de política. O texto que eu escrevi não apresenta nada disso, não fala que o brasileiro não tem experiência sobre debates políticos, então, nenhum ponto garantido. Terceiro critério era falar sobre a confusão de conceitos. O Leonardo Antunes fala no texto dele que há uma enorme confusão de conceitos, que as pessoas se identificam como de direita sem saber o que isso significa e que há uma grande desinformação. Então ele fala em vários momentos aí que há uma confusão de conceitos. Isso está presente sim no texto, certo? Eu comento que a confusão impera. Há um problema aí na parte de conhecer os posicionamentos políticos, as ideias dos posicionamentos políticos. Então, ponto garantido. Quarto critério. Relativizar a conceituação. Como assim? Bom, se você ler o texto com atenção, o Leonardo Antunes fala que não há uma única acepção, concepção possível do que é ser de esquerda ou de direita. Existe um espectro de possibilidades aí, ou seja, ele está comentando que não existe uma coisa fixa. A ah, direita é isso, esquerda é aquilo. Depende do ponto de vista, não é uma coisa tão regrada. Se você olhar aí também na segunda parte do texto, você vê que posições extremas são perigosíssimas. Isso é tudo uma ideia aí que o Leonardo Antunes desenvolve ao longo do texto. E também fala que os dois movimentos, tanto de esquerda quanto de direita, podem ser realizados ao mesmo tempo, simultaneamente. 
O texto que eu escrevi, você pode observar, apresenta algumas características semelhantes ao texto do Leonardo Antunes. Veja aí. Ao invés de defender ideais extremistas, muitas vezes inalcançáveis, ou seja, eu estou dizendo que a ideia extrema-direita e extrema-esquerda é uma ideia, é difícil você alcançar, estou dizendo também que existem perigosos extremos, e em geral, estou relativizando a conceituação de esquerda ou direita. Não necessariamente você vai ser de esquerda, e não necessariamente você vai ser de direita, correto? Então, 1,6 pontos garantidos. O outro critério era falar dos dois tipos de centro, e esse critério valia 0,6 pontos. Você percebe ali no quarto parágrafo que o Leonardo Antunes diz que há dois tipos de indivíduos de centro. O primeiro deles é uma postura comedida, moderada, e o segundo deles tem um tipo de posicionamento misto. Ou seja, os dois tipos de centro, um deles é bem moderado, enquanto o outro tem características tanto da direita quanto da esquerda. Portanto, ele defende a ideia de que há dois tipos de centro. Isso, no texto, não está escrito. Então, eu não ganho ponto. Outro critério seria caracterizar, de certo modo, a esquerda, direita e o centro. Você vê aí no texto do Leonardo Antunes que ele caracteriza a esquerda, certo? É uma postura de esquerda, seria uma postura revolucionária, que tem como objetivo reduzir as injustiças sociais e tudo mais, enquanto a direita seria uma situação de mais contentamento com a situação atual, com a ideia de manter as coisas como estão, certo? Bom, além disso, ele também fala que não há uma única acepção possível do que é ser de direita ou esquerda, ou seja, apesar dele caracterizar, o fato de você ser de direita ou de esquerda não é algo totalmente fixo, correto? Ele também fala aí do centro, que seria um posicionamento moderado ou então um posicionamento visto, como a gente viu anteriormente, e também fala na segunda parte em que há um perigo em não perceber aí as extremidades das ideias, né? a extrema direita e a extrema esquerda. Observando o meu texto, isso de certo modo também é feito. Eu falo ali, eu argumento que ideias extremistas são inalcançáveis, então eu estou dando uma relativizada aí nos conceitos de esquerda e direita. Falo também que além de esquerda e direita, você tem uma ampla gama de posicionamentos que você pode adotar. Então, você não precisa necessariamente vestir a camisa de direita ou vestir a camisa de esquerda, certo? Então, estamos aí relativizando a conceituação, caracterizando esquerda, direita e centro de certo modo. De acordo com a banca, e esse critério aí foi totalmente esclarecido, então a pontuação foi cogitada. 2,4 pontos garantidos. Outro critério seria defender um posicionamento. Bom, a proposta da questão falava... Defina em qual posicionamento político você se enquadra. Como assim? Bom, o título do texto já faz essa pergunta. Esquerda, direita ou centro? Com base nessa pergunta do título do texto, a gente tinha que se posicionar como uma pessoa de esquerda, de direita ou de centro, politicamente falando. Bom, no texto dá para perceber que eu me considero uma pessoa de centro, certo? Mandando, é, ou melhor, argumentando que é uma coisa interessante ficar longe da extrema direita e da extrema esquerda, através de uma postura neutra com foco na resolução de problemas. Então eu falo aí que eu sou uma pessoa de centro, neutra, com a ideia de combater aí o impasse, a discussão infrutífera aí de esquerda e direita. Correto? Então eu me caracterizo como uma pessoa de centro no texto e ganho, portanto, os dois pontos desse critério. O último critério, finalmente, seria caracterizar esse posicionamento. Bom, a questão falava que você tinha que justificar a posição assumida por você. Então, além de falar que eu era uma pessoa de centro, por exemplo, eu tinha que defender essa ideia. Por quê? E olha só, atendo-se aos elementos apresentados no texto. Muito bem. Como que eu me defendo como uma pessoa de centro? Por que eu defendo essa ideia no texto? Veja aí. Eu falo que há uma distância segura dos perigosos extremos, falo que é uma postura que tem como objetivo resolver os problemas reais e inibir a, o problema aí da confusão entre esquerda e direita, certo? Desse, desses conflitos ideológicos entre esquerda e direita. Então, eu defendo a, a, o centro como algo assim, correto? Agora tem um problema. Veja que, apesar de eu me defender como uma pessoa de centro, eu escrevo manter a estrutura política e econômica em pleno funcionamento. Manter. Veja bem, de acordo com o texto do Leonardo Antunes, coibir mudanças sociais, e você pode entender aí como mantê-las, 
certo? É uma característica mais de direita. Então, apesar de eu dizer que sou uma pessoa de centro, eu utilizo um argumento de direita, o que é um problema. Além disso, no fim ali do texto, eu falo, pôr em prática o lema da bandeira nacional, ordem e progresso. Bom, de fato, o lema da bandeira nacional é ordem e progresso, mas isso não necessariamente é um argumento de centro. Porque, veja bem, o positivismo de um cara chamado Augusto Comte, de um filósofo francês chamado Augusto Comte, era a ideia de que a sociedade teria como progresso apenas se utilizasse da ciência, do conhecimento científico. E uma, duas das palavras que ele usava bastante eram ordem e progresso. Então, o lema da bandeira nacional é positivista, mas isso não necessariamente é um argumento para você ser uma pessoa de centro, politicamente falando. Então, é um argumento meio vazio aí no texto. Ou seja, no último critério de caracterizar, defender o posicionamento adotado, que no meu caso, no texto, foi de centro, eu ganhei metade da nota, 1,2. Os somatórios, portanto, foram de 9,2 pontos. Agora, tem a parte dos subtrativos, que são tudo o que está errado no seu texto, que faz com que você perca a nota, perca alguns pontos. Palavras escritas de maneira errada, frases sem sentido, frases desconexas, etc. Bom, muito bem. Eu não vou me estender muito porque eu não me sinto apto a julgar esse texto dessa forma, certo? Através de uma análise mais criteriosa da língua portuguesa. Mas veja só. Tem um trecho ali que eu escrevo por que não nos conscientizarmos sobre esse fato. Ficou meio esquisito. Eu imagino que tenha ficado melhor caso tivesse escrito por que nós não nos conscientizamos sobre esse fato. Além disso, tem um borrão feio ali se você olhar o texto escaneado, o texto original, que pode ter descontado alguma pontuação. O fato é que os subtrativos foram de 0,5. Então, veja só. Os somatórios, a nota que eu consegui com o texto foi de 9,2 e os subtrativos foram de 0,5. Então, a nota final desse texto aí foi 8,7 pontos. Lembrando aí que esse texto valia de 0 a 12, beleza? Bem, esse foi o texto opinativo, essa foi a correção, né? a explicação de como são os critérios de correção dos textos da prova da segunda fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, espero que isso tenha te ajudado de verdade. Então, muito obrigado por assistir ao vídeo, um grande abraço para você e até a próxima!